ஹாய் திஸ் இஸ் பாரதி ஃபோட்டோ மெட்டார் ஃபோட்டோ ட்ரெயினர் அண்ட் அ ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃப்ரம் மதுரை இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா டாவன் சிர்சால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அதில் கலர் கிரேடிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன்று நம்பர் டூ அப்படி கலர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு கிளிப்பு தான் நம்ம கலர் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதை மல்டிபிள் கிளிப்புக்கு எப்படி காப்பி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக டவுன் சிசால்ட்டில் போயிடுவோம் இந்த டவுன் சிசால்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அதோடய எடிட் பேஜ் வந்து ஹோம் பேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு தேவையான ஃபைல் நம்ம உள்ளே கொண்டு வருவோம் அதுக்கு ஃபைலில் போய் இம்போர்ட்டில் போய் மீடியாவில் போவோம் நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஓப்பன் கொடுத்துருவோம் இப்போ நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் பண்ணால் நம்மளோட மாஸ்டர் பின்னுக்குள்ளே வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து நமக்கு தேவையான ஒரே ஒரு ஃபைலை மட்டும் கீழே நம்ம எழுத்து விட வேண்டியிருக்கு அது ஒரு ஃபைலை மட்டும் என்ன சார் டைம் லைனில் கீழே எழுத்து விடுறேன் இதை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலு இப்போ அது வந்து ரால் எடுத்துருக்கனால அதை எஸ்லாக்கில் எடுத்துருக்கனால கலர் வீடு கலர் வந்து சப்புன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எஸ்லாக்கில் எடுத்தால் வந்து லட்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம கலர் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னால் டேரெக்டாக கலர் பேஜ் பாயிண்ட் இருக்குது இதுதான் அந்த கலர் பேஜ் அதில் போயிடுவோம் நம்ம இப்போ கலர் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இதுக்கு பேர் நோடுன்னு பேர் இது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் லேயர் மாதிரி நோடுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எவ்வளோ கூட லேயர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்களோ அவ்வளோ கூட வந்து எடிட்டிங் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நோடு ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைல் இருக்குல்ல அந்த ஃபைல் மேலே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடு நோடு இருக்குல்ல அதில் போயிட்டு ஆடு சீரியல் அவர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆடு சீரியல் நோடு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நோடு வந்துடும் அல்லது ஆல்ட் எஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் ஒரு நோடு வந்துடும் இப்போ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் மல்டிபிள் நோட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஒன்று போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நோடு போட்டேன் ஏற்க நீட்டு நான் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒன்று ஒன்று அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதுக்காக ஆறு நோடு போட்டிருக்கேன் இப்போது கடைசிக்கு முந்தின நோடு இருக்கு இல்லையா அதாவது இது வந்து கடைசி நோடு கடைசிக்கு முந்தின நோடு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் என்னோட லட்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் லட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது வந்து ரைட் சைடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் ஸ்பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கும் இந்த இதை வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் இதை கொண்டாந்து அந்த நோடுகளை விடுங்க வர பக்கம் சில கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் தருவது இந்த நாலு கண்ட்ரோல் நம்ம வந்து இந்த சின்ன இப்போது அப்ளை பண்ணணும் நம்பர் வந்து இன்புட் கலர் ஸ்பேஸ் அதில் உள்ளே போயிட்டு நம்ம கேமராவில் என்ன வச்சு எடுத்துருக்கோமோ அதே இதில் அப்ளை பண்ணணும் நான் எஸ் கேமட் சோனியோட எஸ் கேமட் த்ரீ வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுமாதிரி இன்புட் கேமரா இருக்கு இல்லையா அதுவும் நீ கேமராவில் என்ன வச்சுக்கலோ அதே செலக்ட் பண்ணணும் நான் வந்து எஸ் கேமட் சோனி எஸ் லாக் த்ரீ வச்சுருக்கேன் அதில் எஸ் லாக் த்ரீ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவுட்புட் கலர் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ரெக் செவன் ஜீரோ நைன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு அவுட்புட்டுக்காக உள்ளது ஸோ அந்த ரெக் செவன் ஜீரோ நைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து அவுட்புட் காவாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எதுக்குன்னா யூடியூப்பில் போடுறதுக்கும் நம்ம டிவியில் போடுறதுக்கு உள்ள குவாலிட்டி ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலர் கிரீடிங் வந்துருச்சு இப்போ நான் எடிட் பேஜில் போய் பார்ப்போம் பாருங்கள் முதல்ல இருந்ததுக்கு இப்போ கலர் கிரீடிங் வந்துருச்சு ஆனால் நம்ம வந்து இந்த சில இன்னும் பக்கவாக கலர் கிரீட் பண்ண முடியும் திரும்பியான சில நம்ம கலர் பேஜுக்கே போயிடுவோம் ஸோ இதில் தான் கலர் ஸ்பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் அதில் வந்து லேபிள் அப்ளை பண்ணிக்கோ இப்போ சிஎஸ்டி அப்படின்னா கலர் ஸ்பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வச்சுக்கோ அதுக்கு முந்தின நோடை செலக்ட் பண்ணிக்கோ பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து கலர் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இது ஒன்று இது ஒன்று இந்த ரெண்டு தான் வந்து முக்கியமானது நம்ம ஃபஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை செலக்ட் பண்ணுவோம் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன்று வந்து லிஃப்ட்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும் நம்பர் டூ வந்து காமா அப்படின்னு இருக்கும் நம்பர் த்ரீ வந்து கெயின் அப்படின்னு இருக்கும் நம்பர் ஃபோர் வந்து ஆஃப் செட் அப்படின்னு இருக்கும் இதனால் கேட்டிங்கன்னா அந்த டவுன் சிஸ்டாவில் பொறுத்த மட்டில் அவங்களோட டெர்மினாலஜி வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம வழக்கமாக பார்த்தாத விஷயங்கள் தான் ஆனால் அவங்களோட வார்த்தைகள் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது என்னென்னு
அதை வந்து கூட்டி குறைக்கிறேன் அந்த எக்ஸ்போஷர் இந்த படத்தில் உள்ள எக்ஸ்போஷர் பாருங்கள் உங்களுக்கு காட்டக்கா கூட்டி குறை தெரியுதா எக்ஸ்போஷர் கூட்டி குறையுதா அப்போ எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு கூடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நினச்சனால இதில் தான் நீங்கள் கூட்டி குறைக்கணும் இப்போ நமக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து இந்த அளவுக்கு வச்சுக்குவோம் நம்ம நம்ம கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு இந்த அளவுக்கு வச்சுக்குவோம் ஒரு வேளை ஹைலைட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கெயின் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கெயின் நினச்சா ஹைலைட் நீங்கள் தான் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ அந்த கெயினை கூட்டிங்கன்னா ஹைலைட் மட்டும் கூடுவதில்ல ஒரு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ கெயினை கூட்டுறேன் அது ஃபேஸில் இருக்க ஹைலைட் மட்டும் கூடி குறையுது பாருங்கள் இது வந்து ஹைலைட் கூடி குறையுது இது வந்து ஃபஸ்ட் இருக்க ஆஃப்செட் வந்து எக்ஸ்போஷர் கூடி குறையுது ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த ஹைலைட் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வச்சுருவோம் அடுத்த மிட் டோன் மிட் டோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம குறைக்கணும் பாருங்கள் கருப்பு அந்த அதாவது மிட் டோன் மட்டும் அடையுது பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ ரொம்ப பிரைட்டாக வைக்கக்கூடாது ரொம்ப டார்க்காக வைக்கக்கூடாது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த மிட் டோன் வச்சுக்குவோம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த மிட் டோன் சேர்ந்து கூட்டி குறைச்சிக்குவோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு வச்சுருவோம் நம்ம அடுத்து பிளாக் லெவல் இப்போ பிளாக் லெவல் பார்த்திங்கன்னா அந்த முடியெல்லாம் அடையுது பாருங்கள் ஸோ இதையும் நமக்கு கண்ணில் பார்த்து வேணுங்களோ கூட்டி குறைச்சிக்கோங்க பட் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வலது பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து வேவ் ஃபார்ம்னு பேர் இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு இருக்குது மேலே வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு மேலே வேவ் ஃபார்ம் போச்சுன்னா எக்ஸ்போஷர் பயங்கர ஓவர் ஆகிடும் அது மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கீழே ஜீரோ கீழே வந்துச்சுன்னா எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப அடைஞ்சிடும் அதாவது இது வந்து கருப்பை குறிக்கக்கூடியது ஜீரோங்கிறது மேலே டு ட்வெண்ட்டி த்ரீங்கிறது பிரைட்டை குறிக்கக்கூடியது அப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் நம்மளோட ஃபைல் வந்து ஒழுங்கான ஃபைலாக இருக்க முடியும் இப்போ கூட என்ன பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டச் பண்ணியிருக்கு இந்த ஜீரோ டச் பண்ணியிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம கொஞ்சம் மிட் டோனை கொஞ்சம் கூட்டிட்டு அதை சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா மிட் டோனையும் பிளாக்கையும் கூட்டினோடனே சரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அப்போ இங்கே மானிட்டரில் பார்க்கும்போது பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த வே ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா தான் ஒழுங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவோம் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் டேரெக்டாக எடிட் பேஜில் போய் பார்ப்போம் இந்த பாருங்கள் இப்போ நம்ம பண்ணால் கலர் கிரேடிங் இதுதான் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்பியும் அந்த கலர் பேஜ் போயிடுவோம் இப்போ இதே வந்து என்ன சொல்லிருக்கோம் டெப்த்தை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்க முடியும் அதை என்னது நோடில் போய் லேபிளில் போய் டெப்த்துன்னு போட்டுக்குவோம் அதுக்கடுத்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பார்த்திங்களா அதில் போய் ஒயிட் பேலன்ஸ் போயிடுவோம் ஒயிட் பேலன்ஸை பொறுத்த மட்டும் என்ன கேட்டிங்கன்னா வளவு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெம்பரேச்சர் நம்பர் ஒன்று நம்பர் டூ வந்து டின்ட்டு இந்த ரெண்டு தான் கண்ட்ரோல் இதில் இதில் நம்ம டெம்பரேச்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை லெஃப்டில் கொண்டு போக கொண்டு போக படம் ப்ளூவாக இருக்கும் ப்ளூவாகும் ரைட்டில் கொண்டு வர கொண்டு வர படம் ரெட் ஆகும் ஒரு எல்லோ ஷெட் ஆகும் நமக்கு தேவையான அளவு கரெக்டாக எக்ஸ்போஷர் வச்சுக்குவோம் அதே டின்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் வர வர க்ரீனாக வரும் லெஃப்டில் போக போக க்ரீன் வரும் ரைட்டில் போக போக மெஜந்தா வரும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அதையும் கண்ணில் பார்த்துட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ நம்ம ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் நல்லாயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்படியே வச்சுக்கிறேன் நான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு இதை விட்டுவிட்டோம் நோடை விட்டுவிட்டோம் அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு லட்ஸு போட்டிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து டெப்த்து கலர் டெப்த்து பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் ஸோ இதே என்ன சொல்லலாம் நோடில் போயிட்டு லேபிளில் ஒயிட் பேலன்ஸ் மாற்றிக்கும் அதுக்கு முந்தினது பார்த்திங்களா இதில் போய் என்ன சொல்லலாம் அந்த ஓவரால் படத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் கலர் கூடுனா நல்லாயிருக்கும் அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டோகிராம் படம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஹிஸ்டோகிராம் படத்துக்கு வந்துடுங்க வந்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வரிசையாக கீழே வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கும் அந்த கண்ட்ரோல் நமக்கு தேவையானது வந்து என்னென்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து ஹியூ டு ஹியூ சரியா அதே நம்பர் டூ வந்து ஹியூ டு சேச்சுரேஷன் அதே நம்பர் த்ரீ வந்து ஹியூ டு லூமினன்ஸ் மூணு கண்ட்ரோல் இருக்குது நமக்கு தேவை வந்து ஹியூ டு சேச்சுரேஷன் தேவைப்படுது ஸோ ரெண்டாவது கண்ட்ரோலை தொட்டுக்குவோம் எனேபிள் பண்ணிக்குவோம் பண்ணி நடுவில் பார் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பார் லேஸாக கொஞ்சம் எவ்வளோ கலர் வேணுமோ அவ்வளோ கூட்டுவோம்
அதுக்கு முந்தின நம்பர் டூ நோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது போயிடுவோம் அதில் போயிட்டு கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் கொடுத்தா நான் நல்லாயிருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்போ ஷார்ப்னஸ் இல்லை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஷார்ப்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் டேரெக்டாக நோடை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணுவோம் இப்போ இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு கண்ட்ரோல் இருக்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு கண்ட்ரோல் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துருவோம் அப்போ நம்பர் ஒன்று வந்து ப்ளர்லேருந்து ப்ளர் நம்பர் டூ வந்து ப்ளர்லேருந்து ஷார்ப்னஸ்ஸு நம்பர் த்ரீ வந்து ப்ளர்லேருந்து மிஸ்ட்டு நம்ம நம்பர் டூ தான் தேவைப்படுது நம்பர் டூ எனேபிள் பண்ணிக்குவோம் பண்ணிட்டு இந்த ரேடியஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா எல்லா கலரையும் சேர்த்து கொஞ்சம் போல் ஷார்ப்னஸ் கொட்டிக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு திரும்பி எடிட் போவோம் கீழே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்க தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்தளவுக்கு நம்ம கலரை அதில் கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம திரும்பி அதே கலர் பேஜ் போயிடுவோம் இதில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே கலர் பண்ணிட்டோம் இந்த ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஒன்று லாஸ்ட் ஒன்று விட்டு வச்சுருக்கோம் எதுக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் எடுத்திருக்க ஃபைலில் வந்து ரொம்ப கிரெயின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஒரு நோட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வேறு எதாவது தேவைப்பட்டால் அது இன்னொரு நோட்டில் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதுக்காக ரெண்டு நோட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மவுஸை வச்சு என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் அப்படி செலக்ட் ஆள் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தனா இதுதான் நம்ம வச்சுருந்த ஒரிஜினல் ஃபைல் இப்போ அதே பாருங்கள் கண்ட்ரோல் டி போடுறேன் இவ்வளோ கலர் நம்ம ஏற்றிருக்கோம் ஸோ இந்த அளவு கலர் கூட்டிட்டோம் இப்போ எடிட் பேஜ் போயிடுவோம் இப்போ இந்த ஒரு ஃபைல் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன சொன்னால் அடுத்து இன்னொரு ஃபைல் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஒரு மூணு ஃபைல் இருக்குது அந்த மூணு ஃபைலையும் என்ன சொன்னால் உள்ளுக்கு எழுத்து விட்றேன் இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கலர் கிரீட் ஆகாமல் இருக்குது இதுவும் கலர் கிரீட் ஆகாமல் இருக்குது இந்த மூணு ஃபைலுமே கலர் கிரீட் பண்ணாமல் இருக்குது இல்லையா அப்போ கலர் கிரீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக அவளுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது நம்ம ரெண்டு இந்த இந்த ஃபைல் வந்து நம்ம கலர் கிரீட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அந்த கலர் கிரீட் பண்ண ஃபைல் இருக்கு இல்லையா அது மேலே உங்கள் மவுஸை வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே போய் காப்பி பண்ணுங்கள் ஸோ நார்மலாக காப்பி பண்ணால் கிளிப் தான் காப்பி ஆகும் நம்ம வந்து எஃபெக்ட் காப்பி பண்ணணும் பட் நம்ம எஃபெக்ட் காப்பி பண்ணணும் கமெண்ட் கொடுக்கவே இல்லை நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒரு காப்பி தான் கொடுத்துருக்கோம் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் எந்த ஃபைலில் அப்ளை பண்ணணுமோ அந்த ஃபைலில் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பேஸ்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு போக டேரெக்டாக பேஸ்ட் கொடுத்துடாதீங்க பேஸ்ட் கொடுத்தா அதே ஃபைல் இங்கே அப்படி காப்பியாகி பேஸ்ட் ஆகிரும் நமக்கு எஃபெக்ட் மட்டும் தான் பேஸ்ட் ஆகணும் அப்போ பேஸ்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுங்க இப்போ மேலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் கேட்குது ஒன்று வந்து வீடியோ சம்மந்தப்பட்டதை காப்பி பண்ணி வைக்கவா ஆடியோ சம்மந்தப்பட்டதை காப்பி பண்ணி வைக்கவா இல்லாட்டி ஸ்லோ மோஷன் பண்ணதை காப்பி பண்ணி வைக்கான்னு கேட்குது நமக்கு தேவை வந்து வீடியோ சம்மந்தப்பட்டதை தான் காப்பி பண்ணணும் இல்லையா நமக்கு தேவை வீடியோ சம்மந்தப்பட்டதை தான் காப்பி பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ என்ன செய்யலாம் அதில் போய் ஒரு டிக் அடிங்க இப்போ எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த எல்லாமே உங்களுக்கு வேணுமா இல்லை ஏதாவது பர்டிகுலர் இருக்குது வேண்டாட்டி அன்டிக் அதை மட்டும் அன்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு எல்லாமே அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு அப்ளை கொடுத்துட்றேன் இப்போ அப்ளை கொடுத்தோன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து எல்லாமே அப்ளை ஆகிடுச்சு அதுங்களா எப்படி அப்ளை ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன் திரும்பி நம்ம கலர் பேஜ் போகிறேன் இல்லை பாருங்கள் அதே நோடு போகிறேன் இந்த ஃபைலுக்கு எல்லாத்துக்கும் நோடு போட்டுருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ என்ன செய்யலாம் செலக்ட் ஆள் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் டி இது ஒரிஜினலு இப்போ கலர் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் திரும்பி கலர் பேஜ் போய் எடிட் பேஜ் போயிடுவோம் இப்போ ரெண்டு ஃபைல் மட்டும் கலர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எல்லா ஃபைலையும் கலர் பண்ணுறதுலாம் என்ன செய்யணும் ரொம்ப சிம்பிள் இதாக மீது ரெண்டு ஃபைலு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனை ஃபைல் வேணுமோ அத்தனை ஃபைல் மூணு ஃபைலாம் மூணு ஃபைலு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே என்ன செஞ்சுருக்கோம் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா காப்பி கொடுத்துட்டு இந்த மூணு ஃபைலையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் போயிட்டு அந்த வீடியோ ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வீடியோவை டிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அப்ளை கொடுங்க
ரெண்டாவது டெப்த்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதுக்காக தான் இங்கே வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த டெப்த்தை எனேபிள் பண்ணிக்க பண்ணிவிட்டு கலர் பேஜில் போயிட்டு டெப்த் எங்கே இருக்குது எக்ஸ்போஷர் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்குல்ல ஆஃப் செட் இருக்குல்ல அதான் எக்ஸ்போஷரு அதை குறைச்சிட்றேன் குறைஞ்சிடுச்சா கொஞ்சம் ஹைலைட்டையும் குறைச்சிட்றேன் நார்மல் ஆகிடுச்சா இப்போ எடிட் பேஜில் போய் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்களா நார்மல் ஆகிடுச்சா அப்போ இவ்வளோ தாங்க சிம்பிளாக கலர் பண்ணிச்சு இவ்வளோ தாங்க பண்ண முடியும் இப்போ இதெல்லாம் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது நான் என்ன சார் இதை அண்டூ பண்ணிடுறேன் கலர் பண்ண பார்த்திங்களா அதை அண்டூ பண்ணிடுறேன் இப்போ மூலியமாக அதை கலர் பண்ணாத நான் சார் அண்டூ பண்ணி விட்டேன் இப்போது நம்ம டேட்டான் சார் கலர் பேஜ் போயிடுவோம் கலர் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுருக்க கிளிப்ஸ் எல்லாமே வரிசையாக காட்டுது அதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வரிசையாக காட்டுது இந்த ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா ஜீரோ ஒன் அதில் தான் நம்ம வந்து கலர் பண்ணியிருக்கோம் மிச்சம் நம்ம என்ன கலர் பண்ணலை இல்லையா இதில் வந்து எந்த பேஜில் கலர் பண்ணணுமோ எந்த ஃபைல் கலர் பண்ணணுமோ அந்த ஃபைலை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இது கலர் பண்ண ஃபைல் இருக்குல்ல ஜீரோ ஒன் கலர் பண்ண ஃபைல் இருக்குல்ல அது மேலே மவுஸை கொண்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு உங்கள் மவுஸோட வீல் இருக்குல்ல அதாவது சென்ட்ரல் ஒரு வீல் இருக்குல்ல அதை ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் காப்பி ஆகிடும் நான் நடுவில் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன்று வந்து கலர் கரெக்டடு நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் கலர் கரெக்ட் பண்ணலை இப்போ நம்ம ஒன்றில் இருந்த கலரை மொத்தம் மூணுக்கும் காப்பி பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து நம்பர் த்ரீக்கு மட்டும் காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஒன்றை வந்து நம்பர் த்ரீக்கு மட்டும் காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன சார் கேட்டிங்கன்னா எந்த ஃபைலை கலர் பண்ணணுமோ அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு த்ரீ தான் கவ கலர் பண்ணணும் அதை எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு மவுஸை கொண்டு போய் நம்பர் ஒனில் கலர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல அது மேலே வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு உங்கள் மவுஸ் இருக்கு இல்லையா மவுஸில் வந்து வீல் இருக்குங்களா ஸ்க்ரோலிங் வீல் அந்த வீலை ஒரு தடவை அமுக்குனிங்கன்னா போதும் ஒரு சிங்கிள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா கலர் கிரேட் ஆயிடும் பார்த்திங்களா இப்போ கலர் வந்துச்சு பார்த்திங்களா அப்படி ஆயிரும் இப்போ நான் அண்டு பண்ணிடுறேன் ஒரு மல்டிபிள் கிளிப் எல்லா கிளிப்புக்கும் நீங்கள் கலர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நினச்சிடலாம் இந்த எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு மூணுமே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த மூணு தான் நம்ம கலர் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு வச்சுட்டு சரிங்க எந்தில் கலர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அது மேலே வச்சுட்டு சென்ட்ரு மவுஸ் மவுஸோட வீலை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ மூணுமே கலர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஆயிடுச்சா அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இப்படி எவ்வளோ ஃபைல் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக கலர் காப்பி பண்ணிக்கலாம் உள்ள இதில் வந்து இண்டிவிஜுவலாக டெப்த் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைனா கான்ட்ராக்ட் கூட்டி குறைக்கணும் என்ன செய்யலாம் நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்க ஒன்றுக்கும் அதே மாதிரி வந்துடும் இப்போ இது ஒன்று தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யும் நோடு போட்டோம் இப்போ நம்பர் டூ பாருங்கள் இதுக்கும் நோடு வந்துருச்சு நம்பர் த்ரீ இதுக்கும் நோடு வந்துருச்சு நம்பர் ஃபோர் இதுக்கும் நோடு வந்துருச்சு ஸோ அந்த நோட்டில் உங்களுக்கு என்னத்தை கூட்டி குறைக்க நினைக்கிறீங்களோ அதை நீ கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் பட் இந்த ஃபைலில் பார்த்தோம்னா டெப்த்து கூட்டி குறைக்கணும் ஸோ டெப்த் இருக்கு இல்லையா அதை எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டு என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ்போஷர் மட்டும் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து ஹைலைட்டை கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் சரியாக போச்சா இப்போ எடிட் பேஜில் போய் பார்ப்போம் இந்த பாருங்கள் ப்ளே பண்ணிட்டு பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணது இது அதுக்கு அடுத்த ஃபைலு இது அதுக்கு அடுத்த ஃபைலு இது லாஸ்ட் ஃபைலு ஸோ இந்த அளவு சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் கலர் கிரேடிங்கும் பண்ணிடலாம் கலர் கிரியேட் பண்ணால் வந்து காப்பி பேசும் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை வைக்க வைங்க முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்